আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খাইরুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত সেটা হচ্ছে আপনারা প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন বেসিক আলোচনাতে হচ্ছে যে এরকম দেখেন যে প্রশ্ন থাকে অনেক সময় যে এ থেকে বি এ যাওয়ার তিনটি রাস্তা আছে বি থেকে সি এ যাওয়ার চারটি রাস্তা আছে বলছে এ থেকে সিতে কতভাবে যাওয়া যাবে তো এগুলো প্রদর্শন সাধারণত বিন্যাস সমস্যা আলোচনাতে আমরা বেসিক বলি বিভিন্ন পরীক্ষায় খুব বেশি আসে না তো তারপর আপনাদের আপনি দেখায় দিই একটু তো এই রাস্তাগুলোর নাম দেই এক্স ওয়াই জেড আর এই রাস্তাগুলোর নাম দেয় ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এখন দেখেন একটা লোক এ থেকে বিতে এক্স দিয়ে গেল এখন বি থেকে সিতে ওয়ান দিয়ে গেল তাহলে এর রুটটার নাম হচ্ছে এক্স ওয়ান রুট এ থেকে বিতে ওয়াই এক্স দিয়ে গেল কিন্তু বি থেকে সিতে টু দিয়ে গেল তাহলে এটার নাম হচ্ছে এক্স টু তারপর এখানে এক্স কিন্তু এখানে থ্রি তাহলে এক্স থ্রি রুট এক্স ফোর রুট মানে এক্স দিয়েই আমরা পেয়ে গেলাম চারটা তাহলে এখন আসি ওয়াই দিয়ে যদি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি পাবো ওয়াই দিয়েও চারটা পাবো তো এই যে আমরা একটা একটা করে হিসাব করতেছি এই একটা একটা করে হিসাব করতে গেলে অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমরা ডাইরেক্ট যে কাজটা করব যে এই তিনটা রাস্তা আর এই চারটা রাস্তা যদি একসাথে গুণ করে দেই তাহলে হয়ে যাবে বারোটা অর্থাৎ এ থেকে সিতে বি এর মধ্য দিয়ে বারোভাবে যাওয়া যাবে আচ্ছা এবার আসি আমরা একটা খুব বেসিক প্রশ্ন আসে সে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এরকম আপনার প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখুন প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটি শ্রেণীতে তিনটি দরজা আছে কতভাবে একজন শিক্ষক কক্ষে ঢুকতে ও বের হতে পারবেন তার মানে একটা একটা ঘর এই ঘরে এই যে একটা দুইটা তিনটা দরজা আছে তো বলছে একজন শিক্ষক কতভাবে ঢুকতে এবং বের হতে পারবে তা সাপোজ দেখেন ঢুকার সময় তিন দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে তাহলে তিন ভাবে ঢুকতে পারবে আবার আসি যে যখন বের হবে তখন কতভাবে বাড়িতে পারবে তিনভাবে বাড়ি হতে পারবে কারণ যে কোনো এখানে কোনো শর্ত দেওয়া নাই যে কোন দরজা দিয়ে ঢুকবে কোন দরজা দিয়ে বাইর হবে তাহলে এই জন্য আমরা বলবো তিন তিরিকা নয় অর্থাৎ তিনভাবে ঢুকতে পারবে তিনভাবে বাইর হতে পারবে এখন আপনি এগুলো নাম দিতে পারেন যে এ বি সি হচ্ছে ঢোকার ওয়ে বের হওয়ার ওয়ে হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এই এ এক্স এ ওয়াই এ জেড বি এক্স বি ওয়াই বি জেড সি এক্স সি ওয়াই সি জেড এই যে নয়টা হলো তো এই নয়টাই আমরা আর কি লিখলাম শর্টকাটে করার সিস্টেম হচ্ছে তিন দিয়ে তিনকে গুণ করে নয় এখন সেই প্রশ্নটা একটু যদি ঘোরা এভাবে দেয় যে যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে কিন্তু এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে বের হতে হবে অর্থাৎ যেই দরজা দিয়ে ঢুকবে ওই দরজা দিয়ে বের হওয়া যাবে না তো তখন হচ্ছে কি ঢোকার ওয়ে হবে তিনটা বাট বাইর হওয়ার সময় একটা ওয়ে যেহেতু কমে গেল তাহলে ওয়ে হবে দুইটা তাহলে অর্থাৎ হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে ছয়টা কখন ছয়টা যখন বলবে যে কতভাবে ঢুকে এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বের হতে পারবে যদি দরজা মোট তিনটা হয় তো এগুলো খুব বেসিক জিনিস আমরা এখন ক্যালকুলেশন টাইপের কিছু প্রশ্ন দেখব তো একটা প্রশ্ন আসছিল প্রশ্নটা আপনারা একটু শুনেন যে পিএসসি শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্র নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় আচ্ছা তো পিএসসি শব্দটা বলছে আমরা দেখেন যে সবগুলো বর্ণ নিয়ে তার মানে তিনটা আছে তিনটাই নিব তাহলে তিনটাই যদি নেই পিএসসি পিসিএস এভাবে আমরা এবিসি যেভাবে সাজাইছিলাম সেভাবে ছয় এভাবে সাজাইতে পারবো তো এই জিনিসটাকেই আমরা যদি এভাবে ব্যাখ্যা করি যে থ্রি পি থ্রি কারণ কি কারণ এখানে এন এর মান হচ্ছে তিনটা অর্থাৎ আসে জিনিস তিনটা আবার সবগুলাই যেহেতু নিতে বলছে তাহলে আমাদের আর এর মানও হবে তিন আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি থ্রি পি থ্রি মানে কি উপরে হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল নিচে হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে উপরে হচ্ছে সিক্স আর নিচে থ্রি থেকে থ্রি গেলে জিরো ফ্যাক্টরিয়াল এই জিরো ফ্যাক্টরিয়াল মানে ওয়ান তাহলে আমরা লিখবো কি এখানে হচ্ছে সিক্স বাই ওয়ান সমান সমান সিক্স তাহলে তিনটা জিনিসকে ছয় ভাবে সাজানো যায় তো এটা আমরা লিখে লিখে করলেও কিন্তু ছয় ভাবে আসবে বাট তাতে সময় বেশি লাগবে আচ্ছা এবার আসি আমরা যে এখানে যদি তিনটা না দেখে এইভাবে দেয় এই যে পিএসসি দিছে না এখানে আবার এইভাবে দিতে পারে যে বোগরা শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় দেন এখানে কিন্তু বললো না এনের কথা বললো না আরের কথা জাস্ট বললো যে বোগরা শব্দটাকে কতভাবে সাজানো যায় এই প্রশ্নটা আবার এভাবেও বলতে পারে যে বোগরা শব্দটি থেকে দুটি করে বর্ণ নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় তখন আমরা যে কাজগুলো করব যে প্রথমে আমরা আসে যখন বলবে যে বোগরা শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় তখন কিন্তু বলা নাই যে কয়টা নিতে হবে তার মানে সবগুলাই নিতে হবে তখন আমাদের এন এর মান হবে ফাইভ আর আর এর মান হবে ফাইভ কিন্তু যখন আমরা আর এর মান ভিন্ন হবে তখন বলে দেওয়া থাকবে যে বোগরা শব্দ থেকে দুটি করে বর্ণ নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় তখন আমরা নিব এন এর মান ফাইভ আর আর এর মান টু আচ্ছা তো আসি আপাতত প্রথমে করে যে বোগরা শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে তাহলে হবে ফাইভ পি ফাই
আর নিচে হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটার অ্যান্সার হচ্ছে একশো বিশ একশো বিশ ভাবে সাজানো যাবে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তো এখন আসি যদি এটা এইভাবে বলে যে বোগরা শব্দ একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনারা এখানে একটু টেকনিক শিখে নেই আমরা শর্টকাট মানে আমি শর্টকাটগুলো বলবো যখন আমরা বিস্তারিত শিখবো তারপরে তো এখানে পাঁচটা জিনিসকে পাঁচভাবে সাজানো যায় তারপরে চার তারপরে তিন গুণ হয়ে হয়ে যাবে একশো বিশ তো এখানে আপনারা খেয়াল করেন এনের মান আর আরের মান যদি সমান সমান হয় তাহলে এই নিচে সব সময় জিরো আসে আর জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল আসলে এর মানটা ওয়ান হয় তার মানে এখানে নিচে কোনো কিছু লিখে লাভ নাই তাহলে আমরা যদি এভাবে ডাইরেক্ট লিখি আমাদের কোনো ভুল হবে না কি ভুল হবে না যে বগুড়া শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে যদি কোনো বর্ণ রিপিট না হয় তাহলে আমরা সরাসরি পাঁচটা অক্ষরকে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে দিব আসলে নিচেও অনেক কিছু ছিল বাট ওইটা কোনো কাজে লাগছিল না এই জন্য আমরা নিচেরগুলো না লিখেও করতে পারি তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে একশো বিশ আচ্ছা আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাই দিই যে এই বগুড়া শব্দটির পাঁচটি অক্ষরের মধ্যে যদি চারটি নিতে বলে তাহলে আমরা এখানে দিব আরের মান চার তো আরের মান যখন চার দিব তখন নিচে চার হবে তখন উপরে একশো বিশ আর নিচে হবে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমরা জিরো ফ্যাক্টোরিয়ালকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ ওর মান ওয়ান কিন্তু ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালের মানও ওয়ান তাহলে আমরা জিরোকে যে জন্য বাদ দিতে পারছিলাম তাহলে ওয়ানকেও একই কারণে আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা ডাইরেক্ট এইভাবে বলতে পারি যে যে কোনো সংখ্যাকে যতগুলো অক্ষর আছে সবগুলো নিয়ে বিন্যাস করতে চাইলে নিচে কিছু লিখতে হয় না আবার যদি কখনো একটা কম নিতে বলে তারপরেও নিচে কিছু লিখতে হয় না মানে বিষয়টা এই রকম যে সাপোজ দেখেন আপনাকে আমি বললাম খুলনা খুলনা শব্দটি থেকে খুলনা শব্দে বর্ণ আছে ছয়টা তো বলছে পাঁচটা করে বর্ণ নিলে কতগুলো বিন্যাস করা যাবে তো এই যে দেখেন আপনি সিক্স পি ফাইভ নিতে চাচ্ছেন কারণ কি সিক্স পি সিক্স হলে বাদ যায় সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল দেওয়া যায় এখন ফাইভ হলেও বাদ দেওয়া যায় এই জন্য আমরা সরাসরি এটা বলতে পারবো সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সমান সাতশো বিশ অ্যান্সার নিচে কোনো কিছু দিলাম না কারণ এক কমার কথা বলছে এক কমলেও বিন্যাসটা সমান সমানই হয় সিক্স ফ্যাক্টোরিয়ালের সমানই হয় আচ্ছা তো যাক এটা হচ্ছে বেসিক আলোচনা এরপর আসি আমরা যে এই যে আমরা করতেছি না এই নিয়ম অনুযায়ী রুলস অনুযায়ী এই রুলসটা না মজার লাগে না কারণ কি এটা তো মুখস্থর মতো হয়ে গেল যেটা একটা সিস্টেম আমরা সিস্টেমটা ফলো করতেছি কিন্তু আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি ফিল করব যে আসলে যে এই জিনিসগুলো এনপিআর এইভাবে লিখতেছি এগুলো আসতেছে কোথা থেকে প্র্যাকটিক্যালি তাহলে আসেন আমরা এবার প্র্যাকটিক্যালি দেখবো তো দেখেন আমি আগে লিখছিলাম কি বোগরা শব্দটা এই বোগরা শব্দ থেকে দুটি করে বর্ণ নিলে কতভাবে বিন্যাস করা যাবে তাহলে আমরা লিখবাও যে এন এর মান হচ্ছে ফাইভ আর আর এর মান হচ্ছে টু কারণ দুটো করে নিতে বলছে তাহলে দেখেন আমরা যদি লিখি যে ফাইভ পি টু ফাইভ পি টু মানে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে উপরে হচ্ছে একশো বিশ আর নিচে হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে একশো বিশ বাই ছয় কাটাকাটি করে যাচ্ছে অ্যান্সার বিশ এই যেটা হচ্ছে সিস্টেম্যাটিক সমাধান এখন আসি আমরা যদি এই সিস্টেম্যাটিক সমাধানের বাইরে কোনো কিছু চিন্তা করি তাহলে বিষয়টা এইভাবে ভাবতে হবে যে দেখেন বোগরা শব্দ পাঁচটা অক্ষর আসলে এই রকম অঙ্ক কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি লাগে না বাট প্র্যাকটিক্যালি কি লাগে এটা একটু দেখা যায় আপনাদের যে আপনার কাছে পাঁচটা কলম আছে এক অথবা আপনার কাছে পাঁচটা শার্ট আছে এটার নাম দিলেন এ বি সি ডি ই এই পাঁচটা হচ্ছে শার্টের নাম তবে সেই পাঁচটা শার্ট থেকে আপনি দুইটা হ্যাঙ্গারে শার্টগুলো ঝুলে রাখবেন তো এই পাঁচটা শার্টকে দুটি হ্যাঙ্গারে কতভাবে ঝোলানো যাবে এই কথাটা মানে যা এই এ বি সি ডি ই বা বোগরা শব্দ থেকে দুটি করে বর্ণ নিয়ে সাজানো মানেও তা আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেই বাইরে পাঁচজন লোক দাঁড়ায় আছে আপনার রুমে আছে চেয়ার দুইটা পাঁচজন লোকের মধ্য থেকে দুটি চেয়ারে কতভাবে মানুষকে বসানো যাবে আরও আপনাকে উদাহরণ দেই আপনার হাতে আমি নাম্বার ধরাই দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন বললাম যে এই পাঁচটা ডিজিটকে ব্যবহার করে দুই ডিজিটের কতগুলো নাম্বার বানানো যাবে এই যতগুলো কথা বললাম সবগুলো কথার মূল থিমটা হচ্ছে এই বোগরা থেকে দুটি করে বর্ণ নেওয়া মানে যা এটা এগুলো সবগুলো মানে তা তার মানে আমরা যদিও এগুলো অক্ষর অক্ষর আসাবে বা বিভিন্ন শব্দ আকারে শিখতেছি আসলে এটা হচ্ছে স্যাম্পল প্র্যাকটিক্যালি আমরা এগুলোকে বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারি আচ্ছা তাহলে আসি যে এই বোগরার আমরা অ্যান্সারটা আনছিলাম বিশ বাট এই সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে করতে যে আমাদের অনেক সময় লাগছিল এটাকে যদি আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি করি তাহলে বিষয়টা আসলে দেখতে কেমন সেটা একটু দেখি যে এই যে এ বি সি ডি থেকে আমাকে বললো যে পাঁচটা শার্ট এদেরকে দুইটা হ্যাঙ্গারে ঝুলাইতে হবে অথবা পাঁচজন লোক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ আপনাকে দুইটা চেয়ারে এই পাঁচজন লোককে পাঁচজন লোকের মধ্যে থেকে আপনাকে দুইটা
তো দেখেন আপনারা এই পাঁচজন লোকের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন লোককে আপনি যদি প্রথম শেয়ারটাতে বসাইতে যান তাহলে এখানে হয় এ প্রথম জনকে নেবেন নাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আচ্ছা তো আমরা যদি পাঁচটা থেকে একজন লোক নিলাম তাহলে পাঁচ ভাবে বসানো যাবে তাহলে আর একটা লোক যখন দ্বিতীয় লোকটা নিতে যাব এটা কিন্তু আর পাঁচ ভাবে যাচ্ছে না কারণ একজন লোক তো বসে গেছে তাহলে বাইরে দাঁড়ায় আসে লোক সন চারটা তাহলে আমরা এখানে দ্বিতীয় চারটা ফিল আপ করতে পারবো চার ভাবে তো এই যে পাঁচ ভাবে আর চার ভাবে এই দুই ভাবে যে আমরা গুণ করি তাহলে হয়ে যাবে আমাদের বিশ এই বিশই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে একটু খেয়াল করেন যে এই যে বগুড়া শব্দের পাঁচটা থেকে আমাদের যে দুইটা নিতে বলছে এই দুইটা নেওয়া যদি আমরা এইভাবে সিস্টেমেটিক হয়েতে যাই তাহলে বিষয়টা কীরকম আসতেছে একটু দেখাই আপনাদের যে এই যে পাঁচ মাইনাস দুই সমান সমান থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল আর এখানে ফাইভ ফ্যাক্টরিয়াল মানে ফাইভ ফ্যাক্টরিয়াল মানে ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান তো এই যে সে যে থ্রি টু ওয়ান দেখতেছেন এইটা না লিখে আমরা শর্ট করে লিখতে পারি থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল এখানে একটা শর্টকাট শেখাই দেই যে কোনো পাশে বড় ফ্যাক্টরিয়াল আর কোনো পাশে ছোটো ফ্যাক্টরিয়াল বলার সংখ্যা আসলে ছোটো ফ্যাক্টরিয়ালের সমান করে যদি আমরা উপরে রেখে দেই তাহলে এটা এটা কেটে দিতে পারবো এই যে কেটে দেওয়ার পরে দেখেন আছে কি পাঁচ আর চার আছে এই পাঁচ আর চারই তো এখানে আসছিল এই পাঁচ আর চার মানে হচ্ছে পাঁচ গুণন চার সমান সমান বিশ তার মানে আমরা যে সূত্র প্রয়োগ করে যেটা আনতেছি বাস্তবে ভাবলেও বিষয়টা একই রকম আপনাদের আর একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা মূল আলোচনায় যাব তো উদাহরণটা হচ্ছে এরকম যে সাপোজ ছয়টি নম্বর ছয়টি সংখ্যা ছয়টি সংখ্যা আপনার হাতে দেওয়া হয়েছে এখন বলছে যে আপনি ছয়টি সংখ্যা থেকে তিনটি সংখ্যা নিয়ে তিন ডিজিটের কতগুলো নাম্বার বানাইতে পারবেন তার মানে দেখেন আপনার হাতে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা টোটাল ডিজিট এর মধ্যে থেকে আপনি তিনটি ডিজিটকে রাখবেন এই তিনটা জায়গায় তো প্রথম ডিজিটটাকে যখন আপনি রাখতে গেছেন তখন এই ছয়টার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নিলেন তাহলে আর থাকলো কাটা পাঁচটা তো ছয়টার মধ্যে যে একটা নেবেন আপনি প্রথমটা নেবেন না দ্বিতীয়টা না পাঁচটা সবাই তো বলবে আমি বসব তার মানে তাহলে এই ছয়টার মধ্যে যে কোনো একটা নেওয়া যায় ছয় ভাবে তো একটা যখন কমে গেল তাহলে আর থাকলো কয়টা পাঁচটা তো এই পাঁচটাকে আমরা নিতে পারবো পাঁচভাবে তারপরে থাকলো কয়টা একটা কমে গেল আবার আর থাকলো চারটা তাহলে আবার চারটা মানে এরপরে কি আরও নিতে হবে আর তো চেয়ার বসার জায়গায় নাই তাহলে এই যে তিন ডিজিটের নাম্বার হয়ে গেছে তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ চার তিরিশে হচ্ছে একশো বিশ এই যে অ্যান্সার হচ্ছে একশো বিশ তাহলে বিষয়টা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করছেন যে এটা যদি আমরা সূত্র আকারে করি তাহলে কীরকম হইতো সিক্স পি থ্রি তো সিক্স পি থ্রি যদি দেই আমরা তাহলে উপরে সিক্স ফ্যাক্টরিয়াল নিচে সিক্স মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল ইকুয়াল টু উপরে সিক্স গুণন পাঁচ গুণন চার গুণন থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল নিচে হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল এই যে এটাটা যদি কেটে দেই তাহলে আর থাকতেছে কি থাকতেছে সিক্স ফাইভ আর ফোর তো সিক্স ফাইভ ফোর গুণ করলে কিন্তু একশো বেশি হয় তার মানে আমরা যেগুলো নিয়ম শিখতেছি সিস্টেমেটিক ওয়েতে এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তো এগুলা অনেক আগে মানুষ আবিষ্কার করে রাখছে আমরা জাস্ট রেডিমেডটা শিখতেছি তো যাই হোক এখন আমরা কিছু প্রশ্ন দেখবো আর কি যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে সাধারণত তো প্রশ্নগুলো হচ্ছে এরকম শোনেন যে এ বি সি ডি থেকে দুটি করে বর্ণ নিলে কতগুলো বিন্যাস সাজানো যাবে এটা হচ্ছে নর্মাল প্রশ্ন তো এটা যারা জানে না তারা কিন্তু আমরা ছেড়ে দিয়ে আসে কারণ আমরা বলি যে আমি বিন্যাস সঙ্গে শিখি নাই আসলে বিষয়ের সঙ্গে শিখার বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট ছিল না ইম্পর্টেন্ট ছিল যে এটা খুব সহজভাবে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করা তো আসি এ বি সি ডি থেকে দুটি নিতে হবে তাহলে আমরা সরাসরি চার গুণন তিন সমান সমান বারো এই বারো কিন্তু অ্যান্সার এখন বলতে পারেন এই বারোটা আসলো কিভাবে বারোটা এভাবে আসলো যে এইখানে হচ্ছে ফোর পি টু কেন টু কারণ চারটা থেকে দুটো নিতে হলে ফোর পি টু হবে তো এটা যদি আমরা ফ্যাক্টরিয়াল করি নিচে হচ্ছে ফোর মাইনাস টু মানে টু ফ্যাক্টরিয়াল এটা যদি উপরে কেটে দেই চার তিন দেখে টু ফ্যাক্টরিয়াল নিচে হচ্ছে টু ফ্যাক্টরিয়াল কেটে দিলে এই যে বারোই থাকতেছে তার মানে এই সরাসরি গুণ করে দেওয়া যাবে তাহলে আমরা কিভাবে এইভাবে দ্রুত করতে পারবো টেকনিকটা কি টেকনিকটা হচ্ছে এই রকম যে আরের মান যা বলবে আমরা ততটা নিয়ে বাকিগুলো বাদ দিব মানে আরের মানটা কোথা থেকে শুরু করব এনের মানের উপর বেস করে কীরকম যে দশটা থেকে তিনটা নিতে হবে কতভাবে নেওয়া যাবে তা আমরা লিখব দশ গুণন নয় গুণন আট দেখেন এই যে আমি তিনটা নিলাম কারণ আরের মান তিন আবার দশ থেকে কেন শুরু করলাম কারণ এনের মান হচ্ছে দশ বাকি এই পাশে সাইডেরগুলো কী হয়েছে এই যে সাইডেরগুলো এই দুটা দুটা কেটে যাবে কীভাবে কেটে যাবে আমরা আগের সূত্রগুলোতে দেখছি তো এভাবে করলে শর্টকাটে করা যাবে তো যাই হোক এখন আমরা দেখব যে এগুলো আমরা শিখলাম এগুলো খুব বেসিক জিনিস খুব রেয়ার এগুলো আসে পরীক্ষায় তব